是不是？你的法子真的奏效吗？小月姐，你放心，你看莫云现在以往的身份被怀疑，上位之路又不清不楚的，现在网友还能让他继续留在国内生活？<笑>就算他想留在国内，舆论也得让他走。珊珊，你可真聪明。<笑>嗯，那小月姐，上次说的那部戏……放心，我下周就带你去见导演。<笑>谢谢小月姐。顾小姐，麻烦跟我走一趟。你们带我来这里干什么？我不是让你滚出这个城市吗？全总，就算是惩罚的话，这三年惩罚已经够了。我只是想混口饭吃，你就不能放过我吗？是你把那些消息透露给媒体的。什么消息啊？哦，你说你父母欠高利贷被砍死那事儿，哎，嘴巴给我翻干净点儿！你做了还把别人说呀？我再问你一次，是不是你把那些消息透露给媒体的？当然不是我，你有证据吗？不是你还会有谁？就算是我做的，你有证据证明是我做的吗？难道说？你还想对我用私刑？老板，查到了，给记者爆料的是一个蒙面人，因为线下交易，所以查不到什么痕迹。但是我们根据监控，查到了爆料者的车牌号，是薛小月的车。那请他过来。好。两个废物，这点事儿都做不好，还得让我亲自动手。他要害我，我能理解。你是为什么？是莫莎莎，是他给我出的主意。他跟我说，把你赶走了，我就有机会和全总在一起。你的风流债你自己解决。什么我的风流债？我都不认识他。你这个人啊，蠢就算了，你心肠还不好。你这样的人怎么配出现在大众的视野？从今以后，你不要做明星了。还有你，你以为做的事没有人查得出来吗？你在网上真实的 IP 已经查到了，这就是你要的证据。阿明，起诉吧，恶意诽谤，新闻做大点。全总，全总，别了吧，姐姐，帮我姐姐，我真的错了，姐姐，帮我救救全总啊，姐姐。莫云，放心吧，我会把新闻撤下来。顺便发个声明，发声明有用吗？声明我父母不是死于高利贷吗？人都没了，我还能去找谁求证呢？老板，十八年前，也就是您父母出事那年，他们其实是被追债时意外坠楼死亡，并不是莫珊珊说的被砍死的。当年他们死后，警察把那帮人给抓住了。但是那笔钱再也没有找到，而且他们名下也没有其他任何财产。那这笔钱到底去哪儿了呢？我今天在查您叔叔的下落的时候，发现他正好在十八年前做生意亏损了几百万，而在这之前他并没有这么多钱，所以，所以，借钱的其实是我叔叔。现在还不能确定，这只是我们的推测，当务之急是找到您叔叔。看来。还是要找他帮忙。莫珊珊和徐小月已经被起诉了，你也看到新闻了吧？在他们被起诉之后，我就一直在调查你叔叔和婶婶的下落，但是一直查不到，所以我才怀疑，应该是有人故意把他们藏了起来。我才刚回来多久，已经有不少人等着对付我了。我会保护你的。我可以保护我自己。等一下，莫云小姐，找到你婶婶了。莫珊珊的新闻发出来没多久，就有个女人在公司楼下闹事，说她女儿是大明星，被陷害了，然后被我们的人发现，就给带回来了
莫云，怎么是你？是你的人把我骗过来的，你想干什么？是不是你陷害珊珊？我叔叔在哪儿？在家养着呢，不能随便出门。为什么要把他藏起来？谁藏了？我怎么可能？切！那好，带我去见他。不行，万一把他气病了。带我去见他，或者让你女儿坐牢，你自己选。珊珊，是珊,珊珊珊回来了吗？爷爷，是你。你回来了，叔叔，你你可以讲话了。爷爷，这几年你都上哪儿去了？我醒来之后就见不到你了。你婶儿，你妹妹说你嫁到国外去了，是真的吗？叔叔，我想知道我父母当年。为什么会借那笔钱？当年我做生意，亏了好几百万。我要不是亏了几百万，你父母的债，我就可以帮忙还上了。我想知道我父母当年为什么会死，他们为什么会借那笔钱？我大哥，就是你爸，他当年看我做生意赚了点钱，他也想做生意嘛，所以就借了那笔钱。谁知道，全亏了。怎么可能？我不信。这是事实吗？圆圆，那事儿啊，已经过去好长时间了，你不要再纠结了，好吗？圆圆，你这是要去哪儿啊？莫总，莫总，你怎么了？云云，我送你去医院。云云，云云，全总，你还没走？我要等他醒过来。我们在这儿等就好，不劳全总费心了。莫云是我的爱人，江淮，你不要妄想。三年前你错过了他，现在请你不要再纠缠他。两位老板，莫总还没醒呢。莫云，你醒了，有没有哪里不舒服？啊？云云，你失语症又犯了吗？什么叫又犯了？他自小就不会说话，那是因为受了刺激，患上失语症。不过不知道是什么原因，后来变好了。如果现在再受到刺激的话，他还会犯。莫云，是不是你叔叔？爸，你千万不要说那钱是你借他。这是为什么呀？莫云现在已经不是以前的小姑娘了，她现在很可怕、很厉害的。如果，如果她要是知道的话，她一定会加倍报复我们的吧。我不想失去现在的工作，你一定不要承认啊，爸！我答应你。好。莫云，他现在怎么样了？他失语症又犯了，又犯了，他，他是又不能讲话了。
事情如此的恶意揣测。那你要曝光他什么呢？我爸，你在干什么？对,对不起，我爸精神有点问题，你们就别问了。是他，哎，他叫他爸哎。对啊，他那么多东西，别催我。我想说，我想说对不起，莫云，更对不起他们全家。当年我为了做生意，让莫云的爸爸给我借了一笔高利贷。我以为我不会亏，我以为我会赚，真的，我以为我会赚一笔，没想到全部赔了。高利贷来追债，我不敢出面，更没想到害死了莫云的父母，我有罪，我真的有罪呀、啊！爸，你们不要再拍了，别拍了，别拍了，不要再录了，我们没有什么要说的了，不要再拍了。莫云。是莫云来了，快拍！云云，叔叔，真的对不起你，叔叔更不应该瞒着你这么长时间。我可以用命陪你，不要难为珊珊，叔叔求求你了。啊、叔叔，谢谢你养我长。但我真的没有办法替我父母原谅你。你有什么资格谴责我们？要不是我们，你早在外面饿死了。如果不是因为你们，我就不会失去父母，不会寄人篱下，不会当个哑巴十几年，不会被人当物品一样卖掉，不会承受那些我本不该承受的痛苦。我念你是叔叔的女儿，不会把你怎么样。但是你从小诬陷我、欺负我，像你这样的人，根本不配做演员。请你以后不要再出现在公众面前。哼啊，莫小姐。什么什么事儿都是真的吧？对啊，就这样，再给我们细说一下吧，莫先生。希望你活得开开心心的，而不是充满着仇恨你的消息准确吗？极光要收购的是我们。目前看极光的动向，应该是冲着我们来的。木鱼，你个贱人！